ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எங்களும் தொடர் வரிசைகளும் இல்லை எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து ப்ராக்ரஸ் செக்கும் இன்ட்ரடக்ஷனும் பார்த்தோம் அந்த ப்ராக்ரஸ் செக்கில் வந்து கடைசி கொஷினுக்கு இதுக்கான நோட் பாயிண்ட் வந்து தமிழ் மீடியம் புக்கில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நோட்டுன்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் மீடியம்லேயும் இருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு பக்கத்தில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க சைடில் கவனிக்கல சரிங்களா அதை மட்டும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் சமுக்கு போயிடலாம் முன்னாடி வீடியோவில் வந்து ப்ராக்ரஸ் செக்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதை போய் செக் பண்ணுங்க முன்னாடி வீடியோக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு தெரியலனா இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ அப்படின்னு போட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க் ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் அது முன்னாடி வீடியோக்கு உங்களை கொண்டு போயிடும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்க பின்வரும் தொடர் வரிசைகளின் அடுத்த மூன்று உறுப்புகளை காண்க இப்ப இவங்க த்ரீ டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது மூணு டேர்ம் வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இது எப்படி இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இது மாதிரி அடுத்தடுத்த டேர்ம் வந்திருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப பாருங்களேன் இந்த இடத்துல டூ இருக்கு இங்க சிக்ஸ் இருக்கு அப்ப இது கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா இங்க வந்து ஒன் பை டென்னும் இருக்கு நடுவுல கொஷின் ஒன் பை டென்னும் இருக்கு சரிங்களா இது கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க போர் ஆட் பண்ண இப்ப டூ பிளஸ் போர் வந்து இது கூட போர் ஆட் பண்ண சிக்ஸ் வந்துருமா அப்புறம் சிக்ஸ் கூட போர் ஆட் பண்ணா டென் வந்துருமா டென் கூட போர் ஆட் பண்ணாங்கன்னா போர்டீன் வந்துடும் அப்ப இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா கீழே அதாவது பகுதியில டினாமினேட்டர்ல போர ஆட் பண்ணிட்டே போயிருக்காங்க சோ இதே மாதிரி நம்ம மூணு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க அப்ப ஒன் பை போர்டீன் அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் பை எயிட்டீன் கிடைக்குமா இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க இது என்னது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ போர் நாலு எலமெண்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்ப நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் ஏ ஃபைவ் அஞ்சாவதா இருக்க உறுப்பு தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் எலமெண்ட் தான் அப்போ ஏ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை போர்டீன் பிளஸ் போர் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ஏ சிக்ஸ் என்ன வரணும் இந்த இது கூட போர் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் பை எயிட்டீன் பிளஸ் போர் ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் பை டுவெண்டி டூ சரிங்களா அடுத்தது ஏ செவன் என்ன வரணும்னா ஒன் பை டுவெண்டி டூ பிளஸ் போர் இந்த டுவெண்ட்டி டூ கூட போர் ஆட் பண்ணா ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்ப இவங்க கேட்ட அடுத்த மூணு உறுப்பு என்னென்னது ஒன் பை எயிட்டீன் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதுதான் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் அடுத்தது இப்ப இதுல வந்து செகண்ட் சம் என்னன்னு பாருங்க ஃபைவ் கமா டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் A1 ஒன் கொடுத்துட்டாங்க ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ஏ செவன் இது மூணும் கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அதுக்கு சரிங்களா அந்த தொடர்புல தான் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் அது என்ன அந்த லிங்க் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா போதும் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் பாக்குறேன் இங்க ஃபைவ் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு இங்க விட இங்க சின்னதா இருந்துச்சுனாவே அப்ப மோஸ்ட்லி சப்ராக்ஷனா தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா டிவிஷனா இருக்கும் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க இப்ப 5 இங்க 2 இத சப்ராக் பண்ணா 3 ஏ சப்ராக் பண்ணிருக்காங்க 5 ல 3 போயிடுச்சுனா 2 ஓகே அப்புறம் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க 3 ஏ சப்ராக் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா 2 ல இருந்து 3 ஏ சப்ராக் பண்ணிருந்தாங்கன்னா -1 கிடைக்குமா ஓகே அடுத்து இங்க -3 இது கூடவும் மைனஸ் த்ரீ பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஆன்சர் வந்து -4 அப்படினு கிடைச்சிரும் அப்ப a5 கண்டுபிடிக்கலாமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க A5 ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்ல இருந்து மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஏ சப்ராக் பண்றாங்க மைனஸ் த்ரீ எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க த்ரீ ஏ சப்ராக் பண்றாங்க மூணு கழிக்கிறாங்க ஓகேவா அப்ப மைனஸ் த்ரீ ஆன்சர் என்ன வரும் நமக்கு இங்க மைனஸ் செவன் அடுத்தது ஏ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்க மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் காமன் அதுதான் அப்படியே போட்டே வரணும் இங்க என்ன வரும் இப்ப நமக்கு மைனஸ் டென் ஏ ரெண்டுமே மைனஸ் நம்பர் அப்போ ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இது வந்து பிளஸ் நம்பர் இது மைனஸ் நம்பர் அப்ப சப்ராக் பண்ணும் டூன்னு வந்துச்சு அடுத்தது டூ மைனஸ் த்ரீ இது பிளஸ் நம்பர் பெரிய நம்பர் வந்து சின்ன நம்பரை கழிச்சோம்னா ஒன் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் ச
இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஏன்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேர்ம்ஸ் மூன்று உறுப்புகள் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் சப் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கமா இப்படி போயிட்டே இருக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒன்ன டென்னால டிவைட் பண்ணிருக்காங்க டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்குல்ல அப்ப ஒரு டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி புள்ளி வச்சுட்டு ஒன் போட்டுடலாம் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இங்க வந்துருச்சு அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்ன டென்னால டிவைட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப என்ன வரும்னு பாருங்க இங்க இருக்க ஒரு டிஜிட் இந்த ஜீரோ இருக்கிறதுனால இந்த புள்ளி இந்த பக்கம் போயிடும் அப்ப பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இங்க முன்னாடி நம்மளே ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிடைச்சிருது அப்ப அடுத்ததை என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி டென்னால தான் டிவைட் பண்ணணும் இது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ இவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ போர் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப ஏ போர் ஈக்குவல் டு ஏ த்ரீ பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இங்க ஏ த்ரீ என்ன இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு டென்னால டிவைட் பண்ண போறோம் இதால டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும் இப்ப இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்கா அப்ப இந்த புள்ளி இங்க வந்துடும் அப்ப பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் முன்னாடி நம்ம ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஏ ஃபைவ் வேணும் அப்ப இங்க இருக்க ஆன்சர் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு டென்னால டிவைட் பண்ண போறோம் இங்க கீழே ஒரு ஜீரோ இருக்கா அப்ப இந்த புள்ளி இந்த பக்கம் வந்துடும் ஜீரோ 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 ஒன் முன்னாடி நம்மளே ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஏ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் பை டென் திரும்ப என்ன ஆகும் டென் இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் இங்க பக்கம் வந்துடும் இப்ப பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் இதுதான் இந்த மூணு டேர்ம் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இதுக்கு என்ன லிங்க்னு கண்டுபிடிச்சு இதை போட்டுக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து என்னன்னா இங்க எப்படி வந்து இந்த புள்ளி இங்க வந்தது அதெல்லாம் இப்ப கேட்க கூடாது டென்த் வந்துட்டோம் இதை நான் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தவே பத்தாது ஒரு சம்முக்கு சரிங்களா அதே மாதிரியே இங்க எப்படி மைனஸ் செவன் வந்தது இங்க எப்படி மைனஸ் டென் வந்ததுன்னா பிளஸ் பிளஸ் இருந்தா என்ன பண்ணணும் மைனஸ் மைனஸ் நம்பர் இருந்தா என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு நிறைய இடத்துல படிச்சுட்டோம் அதை இங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா அதே மாதிரிதான் இப்ப இங்கேயும் சோ இப்ப இது முடிஞ்சது அடுத்தது இப்ப அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சம் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எக்ஸாம்பிள் பின்வரும் தொடர் வரிசைகளின் பொது உறுப்பு காண்க சரிங்களா ஃபைண்ட் த ஜென்ரல் டேர்ம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ என் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி சம்ல என்ன பண்ணோம்னா அடுத்தடுத்து ஏ போர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம்ல இங்க இந்த மாதிரி மூணா கண்டுபிடிக்க சொல்ல ஒரே ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதுல எந்த நம்பர் போட்டாலும் நம்மளால எந்த டேர்ம் வேணா கண்டுபிடிக்க முடியணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து கேக்குறாங்க ஓகேவா இப்ப பாருங்களேன் இதை ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறப்ப என்ன தெரியுது த்ரீ கமா சிக்ஸ் கமா நைன் இது எல்லாமே த்ரீ டேபிள்ல வர்றது தான் அப்ப என்னன்னு சொல்லலாம் இதை மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீன்னு சொல்லலாமா மூன்றின் மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஏ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்னு எழுதிடுறேன் சரிங்களா ஏ என் ஈக்குவல் ஜென்ரல் டேர்ம் ஜென்ரல் டேர்ம் பொது உறுப்பு அப்படின்னு கேட்டாவே ஏ என் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஏ என் போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு த்ரீ என்னு போட்டிருக்கேன் ஏன் த்ரீ என் போட்டிருக்கேன்னா இது எல்லாமே மூன்றின் மடங்கு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இப்ப செக் பண்ணி பாக்கணும் இத போட்டுட்டா மட்டும் பத்தாது செக் பண்ணி இது கரெக்டான நம்ம தெரிஞ்சுதான் இத வந்து நம்ம ஆன்சர் எழுத முடியும் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க ஏ என் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒன்னு கொடுக்க போறேன் சரிங்களா ஏ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்ப த்ரீ இன்டூ ஒன் வருமா ஏன்னா என் வந்து ஒன் போட்டதுனால இங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்ப இங்க ஒன் போட்டா த்ரீ இன்டூ ஒன் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கணும் த்ரீ இருக்கணும் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இது வந்து ஏ ஒன் இது ஏ டூ இது ஏ த்ரீ செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்ப ஏ டூ போட்டு பாருங்க த்ரீ இன்டூ டூ இங்க என் இருக்கிற இடத்துல டூ ஓகேவா அப்ப த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் வந்துச்சா அடுத்தது த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அந்த மாதிரி இது இப்ப ஜென்ரல் ஃபார்ம் இது மூணு சாட்டிஸ்பை பண்ணிடுச்சுனாவே அடுத்தது அது ஃபுல்லாவே ஒரு லுக் கண்டிப்பா சாட்டிஸ்பை பண்ணும் சரிங்களா சோ இப்ப இதுதான் இதனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் இதுல எந்த இது போட்டாலும் நமக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டா வந்துடும்
தொகுதியில என்ன இருக்கணுமா இங்க ஒன்னா ஒன் இருக்கு டூனா டூ இருக்கு த்ரீனா த்ரீ இருக்கு அப்ப இங்க என்ன நமக்கு இங்க என்ன இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் கீழே பாருங்க இங்க ஒன் கூட இந்த ஒன்னு கூட ஒன் ஆட் பண்ணா டூ வந்துருது டூ கூட ஒன் ஆட் பண்ணா இங்க த்ரீ த்ரீ கூட ஒன் ஆட் பண்ணா போர் அப்போ என் பிளஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப இந்த டேர்ம வச்சுதான் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒன் சப்ஸ்டூட் பண்ணி பாக்கலாமா ஏ ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்போ ஒன் பை டூ கரெக்டா வந்துருச்சு அடுத்து ஏ டூ அப்படின்னா டூ பை டூ பிளஸ் ஒன் இது எப்படி வந்ததுன்னு கேட்காதீங்க என்ன இருக்கிற இடத்துல டூ இங்க சப்ஸ்டூட் பண்ணதுனால இங்கேயும் டூன்னு சப்ஸ்டூட் பண்றோம் அப்ப டூ பை டூ பிளஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ கரெக்டா வந்துருச்சு அடுத்தது த்ரீ போட்டு பாருங்க த்ரீ பை த்ரீ பிளஸ் ஒன் இப்ப த்ரீ பை போர் அப்போ இதுதான் இதனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஓகேவா அடுத்தது தேர்ட் சம் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் சம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் கமா மைனஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் கமா ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் கமா அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கும் இதனோட ஜென்ரல் டேர்ம் தான் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இப்ப இதை பாக்குறப்ப நமக்கு என்ன தோணுது எல்லாமே ஃபைவ் இங்க ஃபைவ் அப்புறம் டுவெண்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்ப எல்லாமே வந்து ஃபைவ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு ஓகே ஒரு இடத்துல ஃபைவ் வருது அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு அதை வச்சு இதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் பவர் என் சரிங்களா இதெல்லாம் எப்படி நாங்க கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வேற வழி இல்ல கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும் சரிங்களா இதை ஜஸ்ட் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இப்ப இங்க ஃபைவோட டேர்ம் இருக்கு இப்ப ஃபைவ் பவர் ஒன்னுனா ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ் பவர் டூனா இப்ப இது வந்து ஃபைவ் நீங்க பாருங்களேன் ஃபைவ் பவர் ஒன்னா ஃபைவ் வருது அப்புறம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் த்ரீனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி வந்துட்டே இருக்கா ஓகே அப்ப ஃபைவ் பவர் என் ஒன் டூ த்ரீன்னு போடுறப்ப நமக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் வருது ஓகே அடுத்தது இந்த மைனஸ் டேர்ம் என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும் ஓகேவா அப்ப மைனஸ் ஒன் பவர்ல நான் என் பிளஸ் ஒன் போடுறேன் இப்ப இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்களேன் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் A1, A2, A3, ஏ டூ ஏ த்ரீ இதெல்லாம் வருதான் செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பவர் என் இருக்கிற இடத்துல ஒன் பிளஸ் இங்க ஒன் இருக்கா ஃபைவ் பவர் ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க மைனஸ் ஒன் பவர் டூ ஃபைவ் பவர் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னு வந்துடும் இங்க ஃபைவ் வரும் அப்ப ஒன் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்லி வந்துச்சா இதே மாதிரியே நீங்க ஏ டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஓகே சோ இப்ப இந்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஃபைவ் ஃபைவோட என்ன சொல்றது ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஐந்தின் மடங்குகள் தான் இருக்கு அதனால ஃபைவ் பவர் என் போட்டுட்டோம் அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மைனஸ் சிம்பிள் வந்து மாறி மாறி வர்றதுக்காக இங்க என் பிளஸ் ஒன்னு போட்டிருக்கோம் மைனஸ் இப்ப இது ஒரு வாட்டி பிளஸ் வரும் அடுத்த இடத்துல இது மைனஸ் காமிக்கும் அடுத்து பிளஸ் காமிக்கும் அடுத்து மைனஸ் காமிக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கோம் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு போட போட நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ண எல்லாமே வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே பார்த்துட்டு ஐயோ இதுவா அப்படிலாம் சொல்லி நினைக்கவே நினைக்காதீங்க பிராக்டிஸ் 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 மட்டும்தான் மேக்ஸ்ல நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப இந்த ரெண்டு சம்சம் புரிஞ்சுதுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சம்சோட உங்களை பாக்கலாம் தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ